ఇప్పుడు కలత తీసాక మళ్ళీ పెట్టి చాలు అదా చేసిపోయింది మర్చిపోతాం నేను అలాంటి చిచ్చే ఇప్పుడే ఇంకా అలాగే పెట్టాను పొందే ఉన్నాను అంత నేను అలాంటి వాడిని పెట్టే సరిపోతాను చిచ్చేది ఎందుకు మంచి కథ నిన్న వెన్ నిన్న చదివాను ఇప్పుడు హాట్ టచ్ ఏం చేస్తాను బెస్ట్ ఐడియా అని చెప్పి అదే అది చేయకపోతే కదా నచ్చ చేస్తాను నేను ఎత్తద్దు నన్ను అడుగు ఒక్కటే లైట్ కూడా పెట్టు భాస్కర్ అట్టి భాస్కర్ లాగుండి భాస్కర్ భాస్కర్ మీకు మీతో మాట్లాడాలి కదా ఇంతకుముందు మాట్లాడాలి భాస్కర్ వస్తానన్నాడు ఏం చేస్తాం అసలు బాగుంది మీరా పిల్లలు నేనా అరే గోకర్ నువ్వు చదువు కూర్చో పిల్లలు కదా రెడీ చేయక అప్పుడే కథ చెప్పాక నేను కొంచెం చదవాలి మరి ఇంగ్లీష్ కూడా ఎవరు ఎక్కడ ఏడు అక్క అంతే నేను ఎంత చదువుతుంది నువ్వు కూడా రెడీయా అందరు నీకు అందరు చదివేస్తాను హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 గోవింద గోవింద ఒక మంచి విషయం మనం తెలుసుకోవాలి మన భౌతికమైన బాహ్యమైన బలాన్నో లేకపోతే రూపాన్ను చూసి ఎవరిని మనం విశ్వసించడానికి లేదు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని బట్టి వాళ్ళని అంచనా వేయాలి ఒక వ్యక్తి రాజుగారికి ఏదో సందర్భంలో పరిచయం అయ్యాడు మాటల మధ్యలో నేను ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో మొఖం చూసి కనిపెట్టేస్తాను అని అన్నాడు తన సర్లే గోషాలు చూసుకుంటూ ఉంటాడు గోషాలు కాదు గురపసాల గురపసాలు చూస్తున్నాడు చూస్తూ సార్ ఇది మీరు జాతి గురం అనుకుంటున్నారు కదా అని అవును కాదా జాతి గురం కాదు సార్ నేను వెంటలు చెప్తావు దీన్ని మీకు ఎవరం మీద ఆమె గ్రౌండ్ అని పిలిచారు ఈ జాతి గురం కాదన్న నీ దగ్గర రుజువే ఉన్నాయా అని అడిగాను అంటే ఏమండి జాతి గురం ఏం చేస్తుందంటే ఆహారాన్ని తీసి ఎత్తి నోట్లో వేసుకోండి ఇది ప్రతి దానికి ఇలా వంచితే అంట ఆ అమ్మిన వాడిని అడి అడిగారు ఏమని దీని కథ ఏంటంటే అవునండి చిన్నప్పుడే దీని అమ్మ చచ్చిపోయింది అందుకని ఆవు పాలు పెట్టి పెంచాను దీనికి ఏ బుద్ధులు వచ్చింది ఆవు బుద్ధులు వచ్చింది రాజు ఆశ్చర్యపోయాడు చాలా సంతోషం అయ్యాడు అని కొన్ని గుర్రాలు ఆ సార్ కొన్ని మేకలు కొన్ని గొర్రెలు ఇచ్చాడు రోజు గడిచి మరి తమ పని నచ్చిందిగా నువ్వు రాణి వాసం చూసుకుంటుండు ఇన్ఛార్జిగా అన్నాడు కొన్ని రోజులు పోయాక సార్ రాణి గారు కూడా ఏమాట్లాడతాను కాదా నీ చెప్తుందంటే పర్లేదు నీ ఆవిడ కూడా అంటే మండిపోదు అంటే ఏ ఏమాట్లాడతాను సార్ మీరు నా మీద గొప్పడితే అలాగే అయితే చెక్ చేసుకోండి ఒక కులీన స్త్రీ కులీన స్త్రీ అంటే ఉన్నత వర్గానికి చెందిన స్త్రీ అలా తప్పగా మాట్లాడదు పొదుపుగా గంభీరంగా మాట్లాడి ఇవిడేమో అందరితోనూ వాటర్లో వాటర్లా మ్యాటర్ లేకుండా గెలిచిపోతూ ఉంటుంది కొంచెం లేకి ప్రవర్తన ఉంది కాబట్టి మీ అత్తగారిని మాంగారిని చెక్ చేయండి పిలిచాడు రాజు కదా ఎత్తన్న పెడితే దుబ్బగానే పెడితే వాళ్ళు అల్లు గారు యాక్చువల్గా మీ నాన్నగారికి మాకు మాట్లాడి ఏం మాటలు మీకు అమ్మాయి పుడితే మా అబ్బాయికి ఇవ్వాలని చిన్నప్పుడే అనుకున్నాము మాకు అమ్మాయి పుట్టిన మాట నిజమే కానీ ఆ నెలకి అమ్మాయి చచ్చిపోయింది మరి మీ మీతో బియ్యం పొందాలంటే ఏం చేయను అందుకని ఎవరో అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి పెంచుకున్నాను నేర్చు వచ్చేది రాజు గారు గొర్రం అంటే ఓకే వెళ్ళమే జాతి నేర్చు వచ్చింది రాజు గారు మళ్ళీ సంతోషపడి ఇంక లాస్ట్ చూడండి భూమి గదిలి బాగా అదో ఇప్పుడే గమ్మున్నాడు 
మళ్ళీ వీడికి మేకలు గొర్రెలు అవి ఇచ్చారు ఇచ్చాక కొన్ని రోజులకి రాజు గారికి ఆమె నువ్వు వాళ్ళ గురించి మా ఆవిడ గురించి చెప్పావు నా గురించి చెప్పన్నారు చెప్తే మరి బాగా మీరు తట్టుకోవాలన్నారు నన్ను ఏం చేయకూడదు అన్నారు ముందే చెప్పాడు నేను చెప్పేస్తారు కదా అంటే యాక్చువల్గా మీరు కూడా సరైన విత్తనం కాదన్నారు ఏంటి భూమి కింద కంపించి ఏం మాట్లాడతాం అన్నాడు నిజమే సార్ కాలితే మీరు మీ పేరెంట్స్ని చెక్ చేయండి అన్నారు చెక్ చేశారు పెద్దవాళ్ళు చెక్ చేస్తే అవునా ఆయన చిన్నప్పుడు మేము పిల్లల కోసం చాలా ప్రయత్నం చేసాం పిల్లలు పుట్టలేదు అందుకని ఒక కొండవాడి దగ్గర ఎవరో ఒక దగ్గర ఒక దగ్గర ఎవరి దగ్గర తెచ్చి పెంచుకున్నాను అన్నాడు అవునా ఏమయ్యా నువ్వు ఎలా చెప్పావు అన్నాడు రాజు అంటే పెద్ద స్థాయిలో దానం చేయాలి సార్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక నగ ఇవ్వడం కానీ ఒక వజ్రం ఇవ్వడం కానీ ఓ హారం ఇవ్వడం కానీ చేశారా ఎప్పుడు గొర్రెలు మేకలు వ్యక్తి గారు నీ లెవలేంటి నీ దానం ఏంటి సకాలంగా అందుకే నువ్వు రాజు కాదు ఇది కథ ఇక్కడ వాస్తవం ఏంటంటే మన పొజిషన్ కాదు ఇప్పుడు ఉండే రాజు అంతా ఈట్ అయిపోయింది తరాజు కాదు గతమైందా పొజి వాడు పొజిషన్ లో ఉన్నాడు కానీ ఆ పొజిషన్ తగ్గట్టు ప్రవర్తించట్ల గతమైందా నేను మామూలుగా చెప్తుంటా కాకి వేసుకున్న ప్రతి ఓడు పోలీస్ కాదు ఈవెన్ పాకి ఓర్ కాకి అదే కదా పాకి వాడా అది కూడా కాకి పట్ల వేసుకుంటాడు ఆటో వాడు కూడా కాకి వేసుకుంటాడు ఆటో కాకి వేసుకున్న ప్రతి ఓడు పోలీస్ కాడుగా అవునా అలాగే తెల్ల బట్టలు వేసుకున్న ప్రతి ఓడు డాక్టర్ కాడుగా నల్ల బట్టలు వేసుకున్న ప్రతి ఓడు లాయర్ కాదుగా ఇగో అయ్యప్పుకున్న నల్ల బట్టలే ఈ లాయర్ కాదుగా అవునా సో ఇక్కడ కమ్ టు ద పాయింట్ రెండు చేతులు కాళ్ళు ఉన్నంత మాత్రం మనం అంత మనుషులం కాదు అవును మనిషి అంటే ఆలోచించాలి మనిషి అంటే ప్రయత్నించాలి మనిషి అంటే ప్రశ్నించాలి ఒక్క ప్రశ్న లేకుండా జీవితమే ప్రశ్నగా మిగిలిపోయి వెళ్ళిపోతే అని యోగ వేమన వాళ్ళ అన్న కూతురు అంటే చాలా ప్రాణం చాలా ప్రాణం ఈ జిల్లా వాడా కడప జిల్లా వాడు అంతపురం ఎవరు కాదు మా జిల్లా కదిరి దగ్గర అది అన్ని విన్నా అండి అన్ని విన్నా అన్ని విన్నా వెస్ట్ గోదావరి వాళ్ళు అదే చెప్పా అంతపురం వాళ్ళు చెప్పా కడప చెప్పా సరే ఎవరు వాడు అయితే వేమన అందరు వాడు మనవాడు మహానుభావు చదవండి పద్య ఆ పిల్ల చచ్చిపోతే ఈయన ప్రాణం అంతా నీరైపోతుంది ఆయన చేతితో బంగారం తయారు చేసాడు అందరికీ ఉండదు తెలుసా బంగారం తయారు చేసే హస్తవాసి ఆయన ఉంది బంగారం కడ్డీ రెడీ అయింది ఆ పిల్ల చచ్చిపోయిందని న్యూస్ వచ్చింది ఆయన ముందే చచ్చిపోదు అలా ప్రాణం పోతే మన ప్రాణం పోతే ప్రేమించిన వాళ్ళ ప్రాణం పోతే ఆయన మనసు విరిగిపోయి ఆ బంగారం పడేసి శ్మశానానికి పోయి ఆ పురిదే పిల్ల పురిపట్టుకుని ఇదేనా 